ഹെല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എസ് സി ആർ ടി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന എൽ ഡി സി എക്സാമിന് വളരെയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങിയ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ഐ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സൗരതാപനവും അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയും ആദ്യം കുറച്ച് പത്രവാർത്തകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയിലുണ്ടായ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളാണ് താപനില കുറഞ്ഞു പിന്നെ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വിമാനത്താവളം അടച്ചിട്ടു അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കാറ്റ് ശക്തമാകും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രം പഠിക്കാം ആദ്യം പഠിക്കുന്നു സൂര്യൻ ഊർജ്ജദാതാവ് ഭൂമിക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ ഊർജവും പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് സൂര്യനാണെന്ന് അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാന്നുള്ള കാര്യമാണ് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം സൂര്യരശ്മികളായി ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നു ഇതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് സൗരതാപനം അഥവാ ഇൻസൊലേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം സൂര്യരശ്മികളായി ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നു ഇതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് സൗരതാപനം അഥവാ ഇൻസൊലേഷൻ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പകൽ സമയത്ത് സൗരതാപനത്തിലൂടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചൂടുപിടിക്കുന്നു ചൂടുപിടിച്ച ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും വിവിധ പ്രക്രിയകളിലൂടെ താപം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു ഇത് ഭൗമോപരിതലം തണുക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നു ഓക്കെ അതൊക്കെ തിയറി പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് സൗരതാപനമാണ് ഇനി കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും ഇതൊന്നും ഓർത്തി വെച്ചിരിക്കുക അതായത് ഒരു ദിവസത്തെ കുറഞ്ഞ താപനില എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനിലയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ കുറഞ്ഞ താപനിലയായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ പരിഗണിക്കുന്നത് സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇനി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മണിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനിലയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ കൂടിയ താപനില ചോദിക്കാം എങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയം ഏത് സമയമാണ് സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ താപനില അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മണിക്ക് ഓക്കെ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇനി ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സൗരോർജം ഒരേ അളവിലാണോ കിട്ടുന്നത് അല്ല ഭൂമതിരേഖാ പ്രദേശത്ത് സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായി അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പതിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എവിടെയാണ് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് ഇക്വേറ്റർ റീജിയണില് താപം കൂടുതലായിരിക്കും ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ സൂര്യരശ്മികൾ ചരിഞ്ഞായിരിക്കും പതിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ താപം ക്രമേണ കുറവായിരിക്കും അപ്പോ ഈ ഈ കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്ക അതിനാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെയും അക്ഷാംശത്തിന് അനുസൃതമായാണ് ഭൂമിയിലെ താപ ലഭ്യത എന്തിനനുസൃതമായിട്ടാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെയും അക്ഷാംശത്തിന് അനുസൃതമായാണ് ഭൂമിയിലെ താപ ലഭ്യത ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലോബാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ കണ്ടോ സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായിട്ടാണ് പതിക്കുന്നത് ഉത്തര ധ്രുവത്തിലും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ചരിഞ്ഞ രീതിയിലാണ് സൂര്യരശ്മികൾ പതിക്കുന്നത് ആർട്ടിക് വൃത്തം ഉത്തരായന രേഖ ഭൂമധ്യരേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ അന്റാർട്ടിക് വൃത്തം ഓക്കെ ഇനി കൂടാതെ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം സമുദ്ര സാമീപ്യം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ പ്രാദേശിക താപ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് ചോദിക്കാം താപ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് കാരണം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം സമുദ്ര സാമീപ്യം ഇതൊക്കെ താപ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് ഇനി സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അന്തരീക്ഷ താപം ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാർ വയനാട് തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്താ അനുഭവപ്പെടുന്നത് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അന്തരീക്ഷ താപം ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇനി പകൽ സമയത്ത് കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് കാറ്റ് വീശുവാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് സീ ബ്രീസും ലാൻഡ് ബ്രീസും പകൽ സമയത്ത് കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് രാത്രി സമയത്ത് എവിടുന്നാണ് കരയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാറ്റ് വീശുന്നത് പകൽ സമയത്ത് കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്കും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ തിരിച്ചും വീശുന്ന കാറ്റുകളെ നമുക്കറിയാം അത് തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ താപനില എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഇനി സൗരോർജം അഥവാ സോളാർ എനർജി സൗരോർജം ഇടതടവില്ലാതെ ഭൂമിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഉഷ്ണമേഖലാ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ 
വൈദ്യുത ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ വ്യാപകമാകുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമാകും ഓക്കെ ഇനി താപം അളക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് താപം അഥവാ ഹീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അളക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷ താപം അളക്കുന്നത് ഉഷ്ണമാപിനി അഥവാ തെർമോമീറ്റർ തെർമോമീറ്ററിന്റെ മലയാളം പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് ഉഷ്ണമാപിനി ഉഷ്ണമാപിനി അന്തരീക്ഷ താപം അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് ഉഷ്ണമാപിനി അഥവാ തെർമോമീറ്റർ അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു തെർമോമീറ്ററിന്റെ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉഷ്ണമാപിനി ഇത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് എന്നീ ഏകകങ്ങളിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കണ്ടോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റിലും ഇവിടെ എന്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് താപം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി താപവും വായുവിന്റെ ചലനവും എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും ഭാരമുള്ളത് പോലെ വായുവിനും എന്തുണ്ട് ഭാരമുണ്ട് അന്തരീക്ഷ വായു ചെലുത്തുന്ന ഭാരമാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചല്ലോ അന്തരീക്ഷ വായു ചെലുത്തുന്ന ഭാരമാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് മർദ്ദമാപിനി ഉഷ്ണ അന്തരീക്ഷ താപം അളക്കുന്നത് ഉഷ്ണമാപിനി അതുപോലെ തന്നെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്നതോ മർദ്ദമാപിനി അഥവാ ബാരോമീറ്റർ നമുക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ അവർ ബാരോമീറ്റർ എന്ന് തന്നെ തരാറുണ്ട് ഉഷ്ണ മർദ്ദമാപിനി എന്ന പേരും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഇനി മർദ്ദമളക്കുന്ന ഏകകം അഥവാ യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹെക്ടോ പാസ്കൽ മില്ലി ബാർ ഹെക്ടോ പാസ്കൽ മില്ലി ബാർ എന്നീ ഏകകങ്ങളിലാണ് മർദ്ദം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ബാരോമീറ്ററിന്റെ ഫോട്ടോയും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് സൂര്യതാപത്താൽ ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ വായു വികസിക്കും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ് എങ്ങോട്ട് വരും മുകളിലേക്ക് വരും ഇത്തരത്തിലുള്ള വായുവിന്റെ ചലനത്തെ വായു പ്രവാഹങ്ങൾ അഥവാ എയർ കറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് സൂര്യതാപത്താൽ ചൂട് പിടിക്കുന്ന വായു വികസിക്കുകയും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വായുവിന്റെ ചലനത്തെ എന്താ പറയുന്നത് വായു പ്രവാഹം അഥവാ എയർ കറൻസ് എന്ന് പറയുന്നു വായുവിന്റെ സാന്ദ്രത കുറയുന്നത് മൂലം അവിടെ വായു മർദ്ദം കുറയുന്നു വായുവിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തും കുറയുന്നു പ്രഷർ വായു മർദ്ദവും കുറയുന്നു മർദ്ദം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മർദ്ദം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വായു ചലിക്കുന്നു വായുവിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചലനമാണ് കാറ്റ് അപ്പോൾ മർദ്ദം കൂടിയ പ്രദേശത്ത് നിന്നും മർദ്ദം കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്തേക്ക് വായു ചലിക്കുന്നു വായുവിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചലനത്തിന്റെ പേരാണ് കാറ്റ് അഥവാ വിൻഡ് ഇനി കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ ശക്തിയായും തുടർച്ചയായും കാറ്റ് വീശുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ് അപ്പൊ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് പാരമ്പര്യേതര ഓക്കെ ഈ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സിനെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഊർജ പ്രതിസന്ധിക്ക് ആശ്വാസമേകും നേരത്തെ സോളാർ എനർജി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വിൻഡ് എനർജിയാണ് പറയുന്നത് ഇനി കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ രാമക്കൽ മേട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ രാമക്കൽ മേട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കഞ്ചിക്കോട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് ഊർജ ഉൽപാദനം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ രാമക്കൽ മേടും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കഞ്ചിക്കോടും ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാറ്റിന്റെ വേഗത അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് അനിമോമീറ്റർ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അനിമോമീറ്റർ ആണ് എന്താണ് കാറ്റിന്റെ വേഗത സ്പീഡ് ഓഫ് വിൻഡ് ഇസ് മെഷേർഡ് ബൈ അനിമോമീറ്റർ കാറ്റിന്റെ വേഗത അളക്കുന്ന ഉപകരണം അനിമോമീറ്റർ കാറ്റിന്റെ ദിശ അറിയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ വിൻഡ് ഏതാണ് വിൻഡ് വെയിൻ കാറ്റിന്റെ ദിശ അറിയാൻ കണ്ടോ ദ ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് കാറ്റിന്റെ ദിശ അറിയുന്നത് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് വിൻഡ് വെയിൻ ഓക്കെ ഇനി താപവും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലവും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ ജലം ചൂട് പിടിച്ച് നീരാവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു സാധാരണ വെള്ളം ആറാൻ വെക്കുന്നത് പോലെ നീരാവിയായിട്ട് മോളിപ്പോകുന്നു അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലാംശത്തിന്റെ പേരാണ് ആർദ്രത അഥവാ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലാംശത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ആർദ്രത അഥവാ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അന്തരീക്ഷ താപം ഭൂമിയിലെ ജലലഭ്യത തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ ആർദ്രതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അന്തരീക്ഷ താപം ഭൂമിയിലെ ജലലഭ്യത നമ്മൾ ഈ ടെ
ആർദ്രതാമാബിനി ആർദ്രതാമാബിനി അഥവാ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് അളക്കുന്നത് ആർദ്രത അളക്കുന്നത് ഇതാണ് ആർദ്രതാമാബിനി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നു നീരാവി തണുത്ത് ജലമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയെ പറയുന്ന പേര് നീരാവി തണുത്ത് ജലമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഖനീകരണം അഥവാ കണ്ടൻസേഷൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നീരാവി ഖനീഭവിച്ച് നേരത്തെ ജല കണികകളായി മാറുന്നു അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് കുറയുമ്പോൾ ഖനീകരണ പ്രക്രിയ വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നേർത്ത പൊടി പടലങ്ങളെ അഥവാ ഏറോസോൾസ് കേന്ദ്രമാക്കി നീരാവി ഖനീഭവിക്കുന്നു ഈ ജല കണികകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് മേഘങ്ങൾ അഥവാ ക്ലൗഡ്സ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഭൂമിയിൽ നിന്നും അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുന്ന നീരാവി ഖനീഭവിച്ച് നേരത്തെ ജല കണികകളായി മാറുന്നു അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് കുറയുമ്പോൾ ഖനീകരണ പ്രക്രിയ വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നേർത്ത പൊടി പടലങ്ങൾ അഥവാ ഏറോസോൾസ് കേന്ദ്രമാക്കി നീരാവി ഖനീഭവിക്കുന്നു ഈ ജല കണികകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് മേഘങ്ങൾ അഥവാ ക്ലൗഡ്സ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇനി ഇനി പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നീരാവി ഖനീഭവിക്കുന്നതിലൂടെ മേഘങ്ങൾ മാത്രമല്ല രൂപപ്പെടുന്നത് മൂടൽ മഞ്ഞ് തുഷാരം തുടങ്ങിയവ ഖനീകരണത്തിന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഖനീകരണം അഥവാ കണ്ടൻസേഷന്റെ രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് ചോദിക്കാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു മേഘങ്ങൾ അടുത്തത് മൂടൽ മഞ്ഞ് തുഷാരം കണ്ടോ മൂടൽ മഞ്ഞ് തുഷാരം ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മൂടൽ മഞ്ഞ് താഴ്വരകളിലും ജലാശയങ്ങൾക്കും മുകൾ താഴ്വരകളിലും ജലാശയങ്ങൾക്ക് മുകളിലും പുക പോലെ നേർത്ത ജല കണികകൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് മൂടൽ മഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടിക്കനാലിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കാണപ്പെടുന്നില്ലേ അത് തന്നെയാണ് മൂടൽ മഞ്ഞ് അഥവാ ഫോഗ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ഫോഗ് ഇനി എന്താണ് തുഷാരം തണുപ്പുള്ള പ്രഭാതങ്ങളിൽ പുൽനാമ്പുകളിലും മറ്റും തണുത്ത പ്രതലങ്ങളിലും ജല കണികകൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് തുഷാരം അഥവാ ഡ്യൂ എന്താണ് തണുപ്പുള്ള പ്രഭാതങ്ങളിൽ പുൽനാമ്പുകളിലും മറ്റ് തണുത്ത പ്രതലങ്ങളിലും ജല കണികകൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനെയാണ് തുഷാരം അഥവാ ഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മാറിപ്പോകരുത് പുക പോലെ കാണുന്നത് മൂടൽ മഞ്ഞ് പിന്നെ ജല കണികകൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാറില്ലേ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് തുഷാരം അഥവാ ഡ്യൂ എന്ന് പറയാറ് ഇനി ഐസ് കഷ്ണങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച കപ്പിന് പുറത്ത് ജല കണികകൾ വരുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോ ജല കണികളുടെ വലിപ്പം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതും തുടർന്ന് താഴേക്ക് നീങ്ങുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കൂടുതൽ ഖനീഭവിക്കുന്നതിലൂടെ ജന കണികളുടെ വലിപ്പം കൂടും ആ ഒരു നമ്മളിപ്പം തണുത്ത വെള്ളം ഇപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെടുത്ത് വെക്കുവാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ വലിപ്പം കൂടി താഴേക്ക് വരുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതായത് കൂടുതൽ ഖനീഭവിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കണ്ടൻസ് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ജനകണികളുടെ എന്ത് കൂടും വലിപ്പം കൂടും വലിപ്പവും ഭാരവും കൂടുന്ന കൂടുന്നതിനാലാണ് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷത്തിന് വിധേയമായി അവ എങ്ങോട്ട് വരുന്നത് താഴേക്ക് വരുന്നത് ഇതുപോലെ മേഘങ്ങളിലെ ജനകണികളുടെ വലിപ്പം കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കാനാവാതെ അവ എങ്ങോട്ട് പതിക്കുന്നു ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു ഈ പ്രക്രിയയെ പറയുന്ന പേരാണ് വർഷണം അഥവാ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ വർഷിക്കുക താഴേക്ക് പതിക്കുക വർഷണം അഥവാ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വർഷണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു അന്തരീക്ഷ താപനില മാറുമ്പോൾ വർഷണങ്ങൾ വിവിധ രൂപത്തിലായിരിക്കാം എങ്ങോട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും താഴോട്ട് പതിക്കുന്നത് അപ്പൊ വർഷണങ്ങളുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് ഒന്ന് മഴ രണ്ട് മഞ്ഞുവീഴ്ച മൂന്ന് ആലിപ്പഴം മഴ മഞ്ഞുവീഴ്ച ആലിപ്പഴം എന്താണ് മഴ ജല കണികകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള വർഷണമാണ് മഴ ജല കണികകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള വർഷണമാണ് എന്ത് മഴ മഞ്ഞുവീഴ്ച എന്താണ് നേർത്ത ഹിമകണികകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള വർഷണം നേർത്ത ഹിമകണികകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള വർഷണമാണ് മഞ്ഞുവീഴ്ച ആലിപ്പഴം എന്താണ് മഞ്ഞുകട്ടകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള വർഷണമാണ് ആലിപ്പഴം മഞ്ഞുകട്ടയായിട്ട് തന്നെ പൊഴിയത്തില്ലേ അതിനെയാണ് ആലിപ്പഴം പൊഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് വർഷണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക നേരത്തെ കണ്ടതോ ഖനി ഖനീഭവിക്കൽ അല്ലെ ഖനീകരണത്തിന്റെ രൂപങ്ങളാണ് മേഘം മൂടൽ മഞ്ഞ് തുഷാരം തുടങ്ങിയവ ഇപ്പൊ പറയുന്നു വർഷണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് മഴ
ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റിലാണ് മഴ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സെന്റിമീറ്റർ ഇഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇഞ്ച് എന്നീ ഏകങ്ങളിലാണ് മഴ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സെന്റിമീറ്റർ ഇഞ്ച് അപ്പോൾ മർദ്ദ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാറ്റുകൾ ആർദ്രത ഖനീകരണം വർഷണം മർദ്ദ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാറ്റുകൾ ആർദ്രത ഖനീകരണം വർഷണം തുടങ്ങിയ അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം എന്താണ് സൗരോർജ ലഭ്യതയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗരോർജ ലഭ്യതയാണ് ഇനി ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയും കാലാവസ്ഥയും എന്താണ് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി അഥവാ വെതർ എന്താണ് കാലാവസ്ഥ അഥവാ ക്ലൈമറ്റ് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥയാണ് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമില് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു പ്ലേസിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥയാണ് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി അഥവാ വെതർ ദീർഘകാലമായി ഒരു പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയുടെ ശരാശരിയാണ് കാലാവസ്ഥ ഇത് രണ്ടും സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഡെഫിനേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക വെതർ അഥവാ ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥ എന്നാൽ കാലാവസ്ഥ അഥവാ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതോ ദീർഘകാലമായി ഒരു പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയുടെ ശരാശരി ആവറേജ് ആണ് കാലാവസ്ഥ അഥവാ ക്ലൈമറ്റ് ഇനി പറയുന്നു കൽക്കരി പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കൽക്കരിയും പെട്രോളിയം എല്ലാം എന്ത് ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളാണ് അവ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതല്ലേ അപ്പൊ കൽക്കരി പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ശരാശരി താപവർദ്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതായി പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണല്ലോ ഈ ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ കൽക്കരി പെട്രോളിയം മുതലായവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എല്ലാം റിലീസ് ആവുന്നു ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ശരാശരി താപനില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് പകരം സൗരോർജം കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം മുതലായ പാരമ്പര്യേതര പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരളവ് വരെ ഇതിന് പരിഹാരമാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് സൗരോർജം കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഇവിടെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഫോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം കൽക്കരി പെട്രോൾ ഡീസൽ ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇതിന്റെ എക്സസൈസിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ അന്തരീക്ഷ താപനിലയെ താപനിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് മർദ്ദ വ്യത്യാസം കാറ്റ് ആർദ്ര ഖനീകരണം വർഷണം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണ് സൗരോർജത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയുടെ ശരാശരിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥ അഥവാ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി അല്ലേ ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പോ ഇനി ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാണാത്തവർ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് എന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണുക അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യ